দর্শক বন্ধুরা এবং কৃষক ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের পর্বে দর্শক বাংলাদেশে কৃষিতে তেল ফসলের মধ্যে তিল তৃতীয় স্থানে কিন্তু ধীরে ধীরে এই তিল যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় কৃষি বিভাগ একটি নতুন জাতের তিলের প্লট তৈরি করেন যেটি দেখে কৃষকদের মধ্যে একটা আগ্রহ প্রকাশ হয় এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এসব জমিতে যখন কৃষকরা আলু বা বেগুন চাষাবাদ করে তার মাঝামাঝি একটা সময় থাকে প্রায় আড়াই থেকে তিন মাস এই সময়তে এই নতুন জাতের তিল চাষাবাদ করার সময় দর্শক তাহলে আজকে থাকুন আমাদের সাথে আর জানুন এই নতুন জাতের তিল নিয়ে এখানকার কৃষকদের কি মতামত আমাদের ফাঁকা মৌসুমে এটা হয় আলু তোলার পরে এটা লাগাছি যদি ফাঁক সময় তিল আমাদের যদি লাভবান হয় তাহলে আমাদের এখানে ব্যাপক চাষ হয় এই তিলের গাছের বয়স হয়েছে কতদিন মানে ফাঁকা থাকে তো এই জমিটাতে এই জমিটাতে এই একটা ফসল যদি বোনা হয় তাহলে এই জমি থেকে কত টাকা আসে যেমন যদি বিঘার হিসাব বলি তেত্রিশ শতাংশে এক বিঘা তা এটা তো ফাঁক মৌসুমে যদি আমরা যদি শাক সবজি করি দেখা যায় পাঁচ সাত হাজার টাকা পর্যন্ত আসে আচ্ছা যখন কৃষি কর্মকর্তারা আপনাদের হাতে এই তিল তুলে দেয় তখন কি বলেছে যে আপনারা এক বিঘা জমি থেকে কত টাকা উপার্জন করতে পারবেন মূলত যখন আমাদের হাতে তিলটা তুলে দিচ্ছে তখন বিশিয়ালভাবে আমাদেরকে বলছে সারেরা তাহলে আপনি এটা চাষ করেন যে ফাঁক টেমে যে আপনারা শাক সবজি চাষ করেন তার চেয়ে অনেক লাভ হবে লাভটা হলো আমাদেরকে বিঘায় চার থেকে পাঁচ মনের কথা বলছি আচ্ছা এখন তিলের দাম কত বাজারে এক কেজি এক কেজির মূল্য বাজারে এখন আশি টাকা থেকে একশো টাকা আর আপনারা তো জেনে গেছেন যে এখান থেকে চার থেকে পাঁচ মন তিল পাওয়া যেতে পারে তাহলে তো বেশ ভালো একটা অঙ্কের টাকা দেখা যাচ্ছে মানে যাই হোক না কেন খরচ উঠে কিছু থাকাও ভালো যেহেতু ওই আড়াই মাসটা ফাঁকা থাকে জমি তাই তো আচ্ছা এবার তাহলে আমরা কি একটু শুনব যে কিভাবে আপনারা জমিটা তৈরি করেছেন যেহেতু একেবারে নতুন একটি ফসল আপনাদের কাছে তাই না কি সুন্দর আপনি একদম বেড করে তৈরি করা হয়েছে তাই তো জমিটা আমি একটু শুনি আগে আপনারা কি করেছেন একদম বীজ বোনার আগে জমিটাতে চাষ তো দিতে হয়েছে আমরা প্রথমে মূলত জমিতে পানি সেচ দিয়েছি সেচ দেওয়ার পরে জমি চাষ করছি কয়টা চাষ দিয়েছেন জমিতে জমিতে তিনটে চাষ করেছি তিনটে চাষ করার পরে আমরা শেষের চাষের দিকে আমরা এক শির মই দিয়ে গরু হাল দিয়ে এক শির মই দিয়ে আবার বীজ বনাইছি বনার পরে আবার দুই শির মই দিয়ে রাখছি बोरण तीन के मैगनेशियम के जैव सार পুরো পাতা খেয়ে যাবে তারপর তো ফসল আসবে না তাই কি গাছ লাল ছিটে হয়ে যাবে তারপরে फूल चले कड़ा चले रखे समस्या 
গায়ে তাহলে কি আর হবে এটা পরিপূর্ণ হল কি পরিপূর্ণ হবে না সঠিক ফলন ফসল আসবে না আমরা একটু আবার এই যে এদিকে বেশ অনেকগুলো গাছেই কিন্তু করে চলে এসেছে আর আর কদিনের মধ্যে ফুল ফুটবে বলে মনে হচ্ছে এই যে এই এটা কিন্তু বেশ অনেকটাই ফুল আকারে চলে আসছে হ্যাঁ বাহ আমি আমি নিজেও এই প্রথমই তিল দেখলাম আচ্ছা এবার একটু মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা যখন বীজ বোনা হয় বা ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এই তিল তাই না এইটা কি শোধন করার বিষয় আছে হ্যাঁ শোধন করছি পারভেক্স দিয়ে আচ্ছা কিভাবে করছেন একটু শুনি আমরা মানে 2 ঘন্টা রোদ্রি দেওয়ার পরে আবার বীজটা ঠান্ডা করে ঠান্ডা করে আমরা পারভেক্সের পানি দিয়া বীজটা মাখাইয়া শোধন করে আবার ফরফরা করে বীজ ছিটাইছি আচ্ছা আচ্ছা দর্শক যারা দেখছেন বা কৃষক ভাই ও বোনেরা যারা দেখছেন এই সময় কিন্তু বীজ শোধনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সেই জিনিসগুলোই আপনাদেরকে এবার দেখাবো কিভাবে বীজ শোধন করা হয় আমরা আপনাদের এ পর্যায়ে যেখানে নিয়ে যাব সেখানে কৃষি কর্মকর্তারা কৃষকদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে বীজ শোধন হবে তাহলে থাকুন আমাদের সাথে আর জানুন আর অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে এবং প্রথমবারের মতো তিল আপনারা চাষাবাদ করেছেন অনেক শুভকামনা থাকলো ফসল ভালো হবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আচ্ছা ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম সকল বলকে যেন এই আদার বীজ শোধন করার বিষয়টি কিন্তু বীজ শোধন করতে হবে কেন এটার আসলে কতটা গুরুত্ব আছে না আমরা সবাই জানি যে আদা যে আমরা আদার যে বীজ রাইজম এবং এটা হচ্ছে এটাতে আমাদের মাটিতে বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাস ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে আমরা যদি এই আদাটা লাগাই সরাসরি তাহলে আমাদের বীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য আদার বীজ যেন নষ্ট না হয়ে যায় এই জন্য আমরা এটা বিশোধন করে তারপরে জমিতে লাগালে আমাদের যে কৃষকের যে কাঙ্ক্ষিত ফলন আমরা সেটা পাবো তাহলে আমরা আর কথা না বলে চলে যাব যে কিভাবে বীজটা শোধন করা হয় আসুন আসুন আমরা সরজমিনে দেখাই এইখানে তো অনেক আদা আছে আদা পানি সেই সাথে আরো আর কি আছে আমি যে কথাটা বলতে চাইলাম সেটা হলো যে আদার বডিটা এটা হলো ফ্লেশি এবং তারপরে আমরা এই আদাটা আবার ভাঙবো আচ্ছা এটা ভেঙে মানে আমরা এই যে বীজ যখন করব তখন এই যে এই জায়গাটা কাঁচা থাকবো তাহলে যে যে কথাটা এর আগে বলতে চাইলাম যে জমিতে অনেক ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস থাকে এটা ইনফেকশন হলে বীজটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা এই জন্য আমরা এই প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য যেন আমার সব গাছ যেন ঠিক মতো থাকে এই জন্য আমরা বীজটা শোধন করবো আচ্ছা তার আগে একটু আমি জেনে নিতে চাই যে ভালো বীজ বলতে আসলে কি বোঝায় আর কি করে বোঝা যাবে যে এটা ভালো বীজ না ভালো বীজের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হলো যে যে কোনো ফসলেরই বীজ তার একটা নিজস্ব কালার আছে সেটা হলো যে উজ্জ্বল কালারের হবে তারপরে সম আকারে থাকবে কোনো কোনো রকমের দাগ থাকবে না যেহেতু বিভিন্ন দাগের মাধ্যমে রোগের লক্ষণ দাগের যেহেতু বোঝা যায় তারপরে অত আশি ভাগের বেশি গোজাবে এগুলো মোটামুটি ভালো বীজের গুণা বলি আচ্ছা বীজ শোধনের জন্য কি কি প্রয়োজন বিশোধনের জন্য এখানে একটা ফানজি সাইড আমরা ডাইথেন নাম ফর্টি ফাইভ একটা ফানজি সাইড নিয়েছি আমরা এই শোধনের প্রক্রিয়াটাই যে আমাদের যে এস এম এ কৃষক মোহাম্মদ রুহুল আমিন আপনি একটু আসেন আমরা এই যে বীজটা এখানে আমরা শোধন করি তাহলে আমরা এখানে এই মানে এই যে আমাদের পাত্রটা এই পাত্রে আমরা পঁচিশ লিটার পানি নিয়েছি পঁচিশ লিটার পানি নিয়েছি এই পঁচিশ লিটার পানিতে আমরা তিরিশ গ্রাম এই যে ডাইথেনাম ফর্টি ফাইভ যে ফান্দি সেটটা আছে আমরা এই ডাইথেনাম ফর্টি ফাইভ পঁচিশ লিটার পানিতে আমরা তিরিশ গ্রাম আমরা আগেই মেপে রাখছি আমরা তিরিশ গ্রাম এখন এখানে এখন মেশানো হবে না হয়েছে ওটা চাচা 
मान जमी चाचा रोपण कर जलवायु सब कि कूड़ीग्राम जिला सकल उपजिल आदा चाषे जमी कत आदा चाषी जमीन खुबी भलो तो देखी सब महिला चाची भलो आ जमी नाम देखे रखें चिने रखें चले जाए जैवसारिवसारिव चार फसल मान आदा भलो फलन पावर 
তারপরে হচ্ছে যে আমাদের এই যে বৃষ্টির সময় মানে পানি যেন সহজেই ইয়া হয় নিষ্কাশন করা যায় নিষ্কাশন যেন হয় এখানে যেন কোনো ভাবেই বৃষ্টি পানি জমে না থাকে এই জন্য আমাদের এই যে নিষ্কাশন দেন করতে হবে এবং বেডে কোনো কি বলে ইয়া হবে না পানি লেগে থাকবে না আচ্ছা আচ্ছা এরপরে কি করা হবে বেড তৈরি হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে হ্যাঁ বেড তৈরি করার পরে এখন আমরা এই যে কি বলে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পর পরে এই যে লাইন করেছি মানে লাইন টু লাইন হলো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এবং কন্দ্র থেকে কন্দ্র অর্থাৎ বিশ থেকে বিশ হলো পঁচিশ সেন্টিমিটার এই পঁচিশ সেন্টিমিটার পর পরে আমরা এখন এই যে আমাদের সদনকৃত যে বীজ সেই বীজ আমরা এখানে खेल कर যদি বৃষ্টিপাত হয় অথবা সেচের প্রয়োজন হয় সেগুলো আমরা দেখে এটার চারা হওয়া পর্যন্ত আর কি আমরা অপেক্ষা করব চারা হওয়ার পরে আবার আমরা সেখানে বালাইয়ের আক্রমণ যাতে না হয় সেই জন্য আমরা কপারক্সিক্লাইড গ্রুপের ঔষধ যেমন চ্যাম্পিয়ন ব্লিটক্স অক্সিফিট এগুলো একটি স্প্রে করবো এবং একটি বাক্যনাশক আমরা স্প্রে করব যাতে আমাদের এইটি যেহেতু বীজ উৎপাদনের কার্যক্রম হবে সেটা যেন মানসম্মত বীজ আমরা দেশের কৃষকের জন্য উৎপাদন করতে পারি আচ্ছা স্যার আপনি তো প্রশিক্ষণ দিলেন তাদের তো ওনারা কতটুকু শিখতে পারলো আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি তাই না জি এটাই উত্তম প্রস্তাব আমার মনে হয় আপনি আমাদের প্রশিক্ষণার্থী যারা আছে তাদের একজনকে ডেকে আপনারা এই বিষয়টা শুনতে পারেন আচ্ছা তাহলে আমি একজন নারীকেই ডেকে নেই কি বলেন স্যার চলে আসুন আচ্ছা কি নিয়ে এই যে প্রশিক্ষণটা দিল এটা আগে শুনি আমি ভাবছি এই প্রশিক্ষণটা নিয়ে আসলে আমার চাকরি জীবনে অবশ্যই কাজে লাগবে বলতে যে আমি এই আদার যে বেড করা দূরত্বটা তারপরে এর গুণগত মান যেটা আমি জানতে পেরেছি এখান থেকে ভবিষ্যতে যে আমি যে ব্লকটাতে চাকরি করব ওখানে আদার যেন উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পায় ভালো হয় যাতে আমাদের আদা ফুলবাড়ি উপজেলায় জাহিদা পূরণ করে আমরা যেন বাইরের ডিস্ট্রিক্টে দিতে পারি এবং যাতে আমদানি না করা লাগে আমাদের এই জন্য এখানে আসছি যাতে আমরা বাংলাদেশকে কিছু দিতে পারি এবং বাংলাদেশ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাক এই এই কামনা কামনা করছে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে অনেক অনেক শুভ কামনা থাকলো আপনাদের সবার জন্য আবার দেখা হবে আসি তাহলে আজকে আসসালামু আলাইকুম আমাদেরকে সার্থক করার জন্য कृषि विषय जेको तथ्य जानते और जानाते लिखते पर ठिकान दीप्त कृषि प्लट सत बेजगव शिल्प एलिका ढाका एक दु शून्य आठ अपनारा चाहले इमेल करते कृषि एट दीप्त डट टी ठिकान अथवा फोन करते शून्य एक सत आठ सत छय आठ दुई आठ तीन दुई नम्बर शुक्रवार छाड़ा प्रतिदिन सकाल नये विकेल पाँचा पर्त তিলে শতকরা বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ভাগ তেল থাকে এবং শতকরা বিশ ভাগ এতে আমিষ রয়েছে আর মশলা জাতীয় ফসলের মধ্যে তো আদা অন্যতম এটা আপনারা সবাই জানেন দর্শক এখন কৃষি কর্মকর্তারা কৃষকরা প্রত্যেকেই কিন্তু নতুন নতুন জাতের প্রতি একটা আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং এগুলো নিয়ে চাষাবাদ শুরু হয়ে গেছে আপনারা আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেখছেন আমরা সকল কৃষকের প্রতি শুভকামনা জানাচ্ছি এভাবে এগিয়ে যাক আমাদের দেশ এগিয়ে যাক আমাদের দেশের কৃষকরা আজকের মতো কাজী ফাংশনি বিদ্যুৎ ও দীপ্ত কৃষি থেকে আমি মারুফাইনিন বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো থাকুন খুদা হাফেজ